আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যে স্বামীকে সুপথে আনতে স্ত্রীর করণীয় কি তা প্রথমেই আজকে আমরা আলোচনার শুরুতেই বলি যে এই পৃথিবীতে যত স্বামী আছেন সবাই স্বামী নন কিছু কিছু আসামিও আছেন তারা বিভিন্ন রকম সংসার থেকে বাইরে বেরিয়ে অনেক দিক আসক্ত হয়ে পড়েছেন কেউ নেশায় কেউ মেশায় ইত্যাদি ইত্যাদি আর সেগুলো বিস্তারিত যাচ্ছি না এবং যার যন্ত্রণা ভোগ করছেন তার বিবাহিতা স্ত্রী তা কিভাবে তাদেরকে এই পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিয়ে নেওয়া যাবে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করবে কে তার মনটাকে নিয়ে আসতে হবে কারণ মানুষ মনে যা ভাবে তাই কিন্তু করে তার করাটা হচ্ছে তার ভাবার প্রকাশ তার এই ভাবাটাকে তার মনটাকে সংযত করে ঘুরিয়ে নিতে হবে তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কি হয় যে এইরকম পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন বলা যায় যারা নেশাগ্রস্ত হয় সেটা মাদকে হতে পারে সেটা নারীগত কারণ হতে পারে যেদিকেই হোক সে যখন অন্যদিকে আসক্ত হয়ে যায় তার মনের মধ্যে এমন একটা ধারণা হয়ে যায় বিপরীত পক্ষ বলি যায় যাই বলি না কেন বা নিজে থেকে এমন একটা ধারণা পোষণ করে যে তার নিজের স্ত্রী নিজের পরিবার এরা আমার কেউ নয় ওই বিপরীত পক্ষেই আমার একমাত্র আপন তা এখন উল্টো করতে হবে আমরা সেই ব্যাক ক্যালকুলেশনে অঙ্ক করি যেমন ঠিক তেমন করে ব্যাক ক্যালকুলেশন করতে হবে সেটা হচ্ছে তারা বেশিরভাগ লোকই বাড়ি থেকে ঘৃণার তার ছেলের ব্যবহার পায় এইটা বন্ধ করতে হবে তাদেরকে ভালোবাসা দিতে হবে কারণ তার এই মানসিকতা তার এই মেন্টালিটিটাকে পাল্টাতে হবে তার এই মেন্টালিটিটাকে পাল্টাতে গেলে আমার তার এই মানসিকতা সে যে ভাব যে এই ভাবনাটা পরিবর্তন করে দিতে হবে এটা কিভাবে করবো অন্যায় আবদার সে তার অন্যায় আবদার বলতে কীরকম সব অন্যায় আবদার কিন্তু পূরণ করা সম্ভব নয় নিজে ঠিক থেকে তার জন্য যেটা ভালো যেমন এটা একটা পরীক্ষিত সত্য এক দাদা তিনি বেতন যা পান তার অর্ধেকটাই অর্ধেকের বেশি অংশই নেশা করে উড়িয়ে দেন সব সময় নেশার আকড়ায় পড়ে থাকেন এদিকে সংসারে প্রচণ্ড দুরাবস্থা তখন ওই মা কি করবেন বুঝতে পারছেন না তাকে এই বুদ্ধিটা শিখিয়ে দেওয়া হলো যে উনি যখন ঘরে আসবেন এসে কি হয় বলছে রোজ রাত্রে ফিরে চিৎকার চাঁচামেচি করে অশান্তি করে খেতে দিলে ভাতের থালা ছুঁড়ে ফেলে দেয় ইত্যাদি ইত্যাদি এরকম বলছেন সংসারে নানা যন্ত্রণার কথা এরা এবং এটা যাদের সংসারে আছে প্রত্যেকে জানেন এটা কতটা বিবেচি কাম হয় তখন বলা হলো যে আপনি এক কাজ করবেন ওনার প্রতি উত্তর করবেন না যদি কখনো বলেন সে যে আজকে যেন সূর্য পশ্চিমে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে যদি রিভেঞ্জ করেন যে কে বলেছে পশ্চিমে উঠেছে আবার নেশা করেছো এই কথা বললে আবার তর্ক শুরু আবার অশান্তি শুরু সেই সময় বলুন যে না তুমি ঠিকই বলেছ তুমি বলেছো যখন তাহলে অবশ্যই পশ্চিমে উঠেছে এইরকম তাকে ভালোবাসা দেওয়া এটা একটা উদাহরণ দেওয়া হলো যে এইরকম করে তিনি যা বলবেন তিনি যা খেতে চাইছেন তিনি যা করতে চাইছেন তাকে করতে দেওয়া কিন্তু হ্যাঁ নিজে ঠিক থেকে অবশ্যই নিজে ঠিক থেকে অবশ্যই এমন কিছু তাকে করতে না দেওয়া যা ধ্বংস ডেকে নিয়ে আসবে কিন্তু সব কিছুই ভালোবাসার সঙ্গে সর্বোপরি মুখের কথা এই ভালোবাসার মধ্য দিয়ে কিন্তু আমরা বলি না লোহাও গলে যায় ভালোবাসায় তাই এরকম করতে করতে কিন্তু সেই মানুষটা দেখা গেল মাস ছয়েক লাগলো প্রথম প্রথম সে কথা শুনত না স্ত্রী ওরকম বলে রাগ করত মাংচুর করত বাড়িতে ওরা নাটক করবে না এরকম স্ত্রীর উপর অভিমান করত এমন কি স্ত্রীর গায়ে হাত তুলতে যেত এরকম করতে করতে কিন্তু স্ত্রী তার সেই অবিকল একই ব্যবহার বজায় রেখেছেন তাই এবং এটা মুখে যতটা সহজ করে বলছি যারা কেউ যদি করতে যান অতটা সহজ নয় নিজের মাথা ঠিক রেখে বিশেষ করে কারণ আমাদের মনের মধ্যে একটা কি আছে আমাদের যখন একটা পরিস্থিতি সম্মুখীন হই আমরাও একটা প্রতি উত্তর দেবো আমরা একটা প্রতি আচরণ করব এটা আমাদের মধ্যেই আছে কিন্তু সেটাকে দূরীভূত করে মনে রাখতে হবে যে আমরা যখন আমাদের যখন আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি ওই বিস্বাদ ওষুধ আমাদেরকে কিন্তু খেতে হয় নইলে কিন্তু রোগ সারে না ঠিক তেমন করে এই ভালো ব্যবহার করার মধ্যে দিয়ে ওই কয়েক মাস পর ওই দাদা আস্তে আস্তে একটু একটু করে কিন্তু পরিবর্তিত হতে শুরু করলেন এবং যখন একটা পরিস্থিতি কন্ট্রোলের মধ্যে এলো তখন তিনি চিকিৎসকের তিনি ডাক্তারের সহযোগিতা নিলেন ওষুধপত্রের মাধ্যমে তাকে নিরাময় করা গেল এবং এখন তারা সুস্থ শান্তিতে জীবনযাপন করছেন ইষ্টকে গ্রহণ করে জীবনযাপন করছেন তো এরকম সম্ভব এবং সব কিছু ভালোবাসা এই ভালোবাসাই পারে কিন্তু জগতের সমস্ত কিছু বদলে দিতে সমস্ত আচরণ তাই আসুন আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো আশা করি বিষয়টা সবাই বুঝতে পারলেন 
এবং স্বামীকে সুপথে আনতে তাই সব সময় ধমক নয় সব সময় শাসন নয় সব সময় বিচার চাওয়া নয় সব সময় তাকে মানে প্রেসার ক্রিয়েট করে নয় তাকে ভালোবাসা দিয়েও কিন্তু সুপথে আনা যাবে যখনই মনে হচ্ছে যেটা হচ্ছে না আমার কথাগুলো মনে হচ্ছে কিন্তু গল্প কথা এরকম আমার হয়নি কীরকম বাস্তবে সম্ভব নয় যারা ভাবছেন তাদের এই ভালোবাসার মধ্যেই ত্রুটি আছে তাই আসুন আমরা প্রত্যেকে এই সমস্যাটা একটা গৃহের জ্বলন্ত সমস্যা যেখানে আছে জানি যে এটা কতটা কঠিন প্রত্যেকে আমরা এই বিষয়টা যত্নবান হই এবং বাকিটা তারপর আমি যদি চেষ্টা করি তারপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ আছেই আছে আসুন আমরা প্রত্যেকে সেই ঈশ্বরের পরমাশিস মাথায় নিয়ে গিয়ে চলি সকলে ভালো থাকবেন আনন্দে থাকবেন অনেক অনেক শান্তিতে থাকুন সুস্থ থাকুন